তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টেন মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট এই টপিক নিয়ে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোম ডিস্ট্রিক্ট নিজ জেলা বা হোম ডিস্ট্রিক্টের মানেটা আসলে কি ইট ইজ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়ান্স বার্থ অর আর্লি লাইফ অর অফ ওয়ান্স প্রেজেন্ট ফিক্সড রেসিডেন্স অর্থাৎ অর্থাৎ নিজ জেলা বা হোম ডিস্ট্রিক্ট বলতে আসলে বোঝায় একজনের জন্মস্থান যে জেলায় হয়েছে অথবা তার জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো যেখানে কেটেছে অথবা তার বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা লেটার সিয়ার ফ্রম মামুন অ্যাবাউট হিজ হোম ডিস্ট্রিক্ট চলো আমরা মামুনের কাছ থেকে তার হোম ডিস্ট্রিক্ট বা তার নিজ জেলা সম্পর্কে জেনে নিই হ্যালো আই এম মামুন মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ ইট ইজ অ্যাবাউট ওয়ান ফোর্টি ফাইভ কিলোমিটার্স ফ্রম ঢাকা ইট ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স দ্য ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ এইট মিউনিসিপ্যালিটিস থার্টিন উপজেলাস ওয়ান হান্ড্রেড এইট ইউনিয়নস অ্যান্ড ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ ভিলেজেস তাহলে এর অর্থ অনুবাদ করলে দাঁড়ায় হ্যালো আমি মামুন আমার নিজ জেলা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ এটা ঢাকা থেকে প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এটা একটা জেলা সদর ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার মানে হচ্ছে জেলা সদর এই জেলায় আটটি পৌরসভা অর্থাৎ আটটি মিউনিসিপ্যালিটি তেরোটি উপজেলা একশো আটটি ইউনিয়ন এবং সতেরোশো পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম আছে দ্য নেম কিশোরগঞ্জ কামস ফ্রম দ্য নেম অফ অ্যান ওল্ড ল্যান্ড লর্ড নোন অ্যাজ ব্রজকেশর প্রামাণিক অর নন্দকেশর প্রামাণিক কিশোরগঞ্জ নামটি এসেছে ব্রজকিশোর প্রামাণিক বা নন্দকিশোর প্রামাণিক নামে পরিচিত একজন প্রাচীন জমিদারের নাম থেকে দ্য এরিয়া অফ কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি ইজ অ্যাবাউট টেন স্কোয়ার কিলোমিটার্স দ্য রিভার নরসুন্দা ফ্লোস থ্রু দ্য টাউন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার আয়তন প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার এই শহরের মাঝখান দিয়ে নরসুন্দা নদী বয়ে গেছে কিশোরগঞ্জ ইজ এ স্মল টাউন বাট দেয়ার আর মেনি ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ইট দ্য লার্জেস্ট ইদ ফেয়ার গ্রাউন্ডস কল সোলাকিয়া ইদ গ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েল নোন গভর্নমেন্ট গুরুদয়াল কলেজ আর ইন দ্য টাউন কিশোরগঞ্জ একটি ছোট শহর কিন্তু এর মধ্যে এবং চারপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে দেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ ময়দান সোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান এবং সরকারি গুরুদয়াল কলেজ কিশোরগঞ্জ শহরের ভেতরেই অবস্থিত পিপল ফ্রম মেনি ডিস্ট্রিক্টস কাম টু দিস প্লেস টু সেলিব্রেট ঈদ অনেক জেলার লোকজন ঈদ উদযাপন করতে এই জায়গায় আসেন দ্য পাগলা মস্ক ইজ অলসো ইন মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট আউটসাইড দ্য টাউন ইউ ক্যান ভিজিট দ্য ফোর্ট অফ ইশা খান অ্যাট জঙ্গলবাড়ি পাগলা মসজিদও আমার জেলায় অবস্থিত শহরের বাইরে এলে তোমরা জঙ্গলবাড়িতে ইশা খার দুর্গ দেখতে পাবে ইউ ক্যান অলসো সি দ্য শাহ মোহাম্মদ মস্ক অ্যাট এগারো সিন্ধু তোমরা শাহ মোহাম্মদ মসজিদও দেখতে পাবে এগারো সিন্ধুর এলাকাতে নিয়ার দ্য ফুলেশ্বরী রিভার ইউ ক্যান সি দ্য শিবা টেম্পল অফ চন্দ্রবতি ফুলেশ্বরী নদীর কাছে গেলে তোমরা চন্দ্রবতীর শিব মন্দিরও দেখতে পাবে হ্যাভ এনি অফ ইউ ভিজিটেড সোলাকিয়া ঈদগ্রাউন্ড অর ফোর্ট অফ ইশা খান তোমরা কি কেউ সোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে কিংবা ইশা খার দুর্গে গিয়েছ এই ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ছবি এই ছবিটি হচ্ছে উপেন্দ্র কিশোর রয় চৌধুরীর এই ছবিটি হচ্ছে জয়নুল আবিদিনের এবং এই ছবিটি হচ্ছে সৈয়দ নজরুল ইসলামের তাহলে চল আমরা প্যাসেজটা পড়ি কিশোরগঞ্জ ইজ অলসো দ্য হোম ডিস্ট্রিক্ট অফ সাম ফেমাস পিপল চন্দ্রবতী দ্য ফার্স্ট ওয়ামেন পয়েন্ট অফ বাংলা লিটারেচার ওয়াজ বর্ন হিয়ার কিশোরগঞ্জ কিছু জনপ্রিয় লোকদেরও হোম ডিস্ট্রিক্ট বা নিজ জেলা ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রবতী এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেন টু রাইটার্স অফ চিলড্রেন লিটারেচার উপেন্দ্র কিশোর রয় চৌধুরী অ্যান্ড সুকুমার রয় আর অলসো ফ্রম হিয়ার বাংলা সাহিত্যের দুইজন জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং সুকুমার রায়ও এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন দ্য গ্রেট পেইন্টার জয়নুল আবিদিন কামস ফ্রম কিশোরগঞ্জ টু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবিদিনও কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম দ্য ফার্স্ট অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইজ অলসো ফ্রম হিয়ার আই লাভ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও এখানে জন্মেছেন 
আমি আমার নিজ জেলাকে ভালোবাসি এখানে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্যাসেজের থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখে নেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হতে পারে হোয়াটস দ্য নেম অফ মামুস হোম ডিস্ট্রিক্ট মামুনের নিজ জেলার নাম কি The name of Mamun's home district is Kishorganj. Mamun's home district is Kishorganj. How far is it from Dhaka? It is about 145 km far from Dhaka. It is about 145 km far from Dhaka. How did it get its name? This is the name of the name of the name. Kishorganj comes from the name of an old landlord known as Rajo Kishor Pramanik or Nanto Kishor Pramanik. ব্রজ কিশোর প্রামাণিক বা নন্দ কিশোর প্রামাণিক নামক পরিচিত এবং প্রাচীন জমিদারের নাম থেকে এই জেলার নামকরণ হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য রিভার ইন দ্য টাউন এই শহরে বয়ে চলা নদীটির নাম কি দ্য নেম অফ দ্য রিভার ইজ নরসুন্দা উইচ ফ্লোস টু দ্য টাউন এই শহরে বয়ে চলা নদীটির নাম হচ্ছে নরসুন্দা নদী হোয়াট আর টু থিংস ইউ ক্যান সি ইন দ্য টাউন এই শহরে এলে তুমি কোন দুটি জিনিস দেখতে পারবে The largest Eid Fair grounds called Sholaki Eid Ground and the well-known government Gurudal College are in the town. Shabche Boro Eid Gamoidan, Sholaki Eid Gamoidan, Ebon, Bohul Pori Chito, Shorkari Gurudal College, Ehi Shohar Ehele Aamra Dekhte Papo. Who are two famous people from this town? Ehi Jelar, Dujon Bikha To Bekhti To Kara? The great painter John Elabidin comes from Kishor Ganj. So with Nojul Islam, the first acting president of Bangladesh is also from here. তাহলে এই ছিল আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস ইন কিশোরগঞ্জ হুইচ প্লেস ডু ইউ থিঙ্ক ইস দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ওয়াই ডিসকাস উইথ ইউর ফ্যামিলি অর্থাৎ কিশোরগঞ্জে আছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের একটা তালিকা তৈরি করবে এবং তোমার কাছে কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে সেটা নিয়ে তোমার পরিবারের সাথে ডিসকাস করবে এবারে আমরা হোম টাস্ক দেখে নিই Prepare to write about your home district. Answer the questions. What is the name of your home district? Toman Nid Jelar Naam Ki. What type of town is it? Eta Kidharun Shahor. How did your home district get its name? Toman Nid Jelar Naam Koron Ki Bhabhe Hoye Chilo. What are the interesting places in your home district? Toman home district ba Toman Nid Jelar Interesting ba Akoshon Yus Thaan Gulo Ki Ki. Who are some famous people from your home district? তোমার নিজ জেলার জনপ্রিয় কিছু ব্যক্তিত্ব কারা কারা হোয়াট ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট তোমার নিজ জেলার কোন জিনিসে তুমি পছন্দ করো লুক লিসেন অ্যান্ড সে লুক অ্যাট দিস লুক অ্যাট দ্যাট লুক অ্যাট দিস লুক অ্যাট দোজ টাচ ইউর ইয়ার্স অ্যান্ড টাচ ইউর নোজ লুক অ্যাট দ্যাট লুক অ্যাট দিস লুক অ্যাট দোজ লুক অ্যাট দিস Clap your hands and touch your knees. এখানে TH দিয়ে যে নীল অংশটা লেখা আছে এর উচ্চারণ করার সময় কিন্তু আমরা দিস এভাবে বলছি অর্থাৎ এটার বাংলা উচ্চারণ অনেকটা দয়ের মতন টেক এ ব্রেক উই ইউজ কমা টু টেক এ স্মলার ব্রেক ইন এ সেন্টেন্স অর্থাৎ আমরা একটা বাক্যে কমা ব্যবহার করে একটু সামান্য সময়ের জন্য বিরতি নেই আমরা কমা ব্যবহার করে থাকি তিন বা এর বেশি শব্দ যদি একটা বাক্যে থাকে তাদেরকে সেপারেট বা আলাদা করার জন্য যেমন মিলি নয়ন অ্যান্ড সালেহ আর মাই ফ্রেন্ডস দে আর কাইন্ড পোলাইট অ্যান্ড কেয়ারিং যেহেতু এখানে তিনটা তথ্য রয়েছে তাই প্রথম দুইটা তথ্যকে আলাদা করার জন্য আমরা কমা ব্যবহার করেছি টু সেপারেট ওয়ার্ডস দ্যাট ইন্ট্রোডিউস এ সেন্টেন্স ওয়েল হাউ আর ইউ ও আই এম ফাইন ইয়েস আই নো লাইলা নো আই ডোন্ট নো ইউসুফ তাহলে এই বাক্যগুলোতে আমরা একটা সেন্টেন্স থেকে এর তাহলে এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিন্তু আমরা কবা ব্যবহার করেছি মূলত সেন্টেন্সকে ইন্ট্রোডিউস করানোর শুরুতে যে শব্দগুলো বসেছে তাদেরকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য টু সেপারেট দ্য নেম অফ এ পার্সন অ্যাড্রেসড ইন সেন্টেন্স তামিম লিসেন টু দিস সং নীল ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন অন দ্য রেডিও অর্থাৎ আমরা কমার ব্যবহার করে থাকি যখন একটা সেন্টেন্সে যখন কোনো নাম অ্যাড্রেস করে বলা হয় তাকে বাক্যটা থেকে আলাদা করার জন্য তাই এখানে তামিম বলার পরে কমা ব্যবহার করে বাকি সেন্টেন্সটা বসেছে 
এই হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে কমার ব্যবহার কারেক্ট দ্য সেন্টেন্সেস রি রাইট দেম কারেক্টলি ইউজিং কার্সিভ হ্যান্ড রাইটিং তোমাদের টাস্ক হচ্ছে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে তার মাঝে যদি কোনো ভুল থাকে সেটাকে সংশোধন করা এবং এদেরকে প্যাচানো হাতে লেখায় চর্চা করা তাহলে চলো আমরা দেখে নিই প্রথম উদাহরণটা ম্যারি হোয়াট আর ইউ লুকিং অ্যাট তাহলে এখানে ম্যারি যেহেতু একজনের নাম এবং তারপরে একটা প্রশ্ন রয়েছে তাই ম্যারি বলার পরে কিন্তু একটা কমা হবে তারপর হোয়াট আর ইউ লুকিং অ্যাট এরকম আরো কিছু উদাহরণ রয়েছে চলো আমরা এখন দেখে নিই এদের ভিতরে কি কি ভুল আছে জয় ডু ইউ সি দ্যাট বাটারফ্লাই অফ দ্য ইয়োলো ফ্লাওয়ার তাহলে যেহেতু জয় একজনের নাম তাই জয় বলার পরে একটা কমা হবে ইয়েস আই ডু তাহলে ইয়েস বলার পরেও একটা কমা হবে ইটস ব্লু ইয়োলো ব্রাউন অ্যান্ড রেড যেহেতু এখানে অনেকগুলো কালারের নাম বলা আছে তাই এখানে কমা বসবে দোজ আর বিউটিফুল কালার্স ইয়েস এখানে একটা কমা হবে দে আর ও ইটস কামিং দিস ওয়ে যেহেতু ও হচ্ছে একটা আবেগসূচক শব্দ এরপর একটা কমা ম্যারি ক্যান উই ট্রাই টু ক্যাচ ইট যেহেতু ম্যারি একজনের নাম এরপরও একটা কমা হবে নো উই কান্ট নো বলার পরে একটা কমা হবে ওয়েল আই ক্যান টেক এ পিকচার অফ ইট যেহেতু ওয়েল একটা আবেগসূচক শব্দ এখানে একটা কমা হবে ও গ্রেট আইডিয়া ও বলার পরে এখানে একটা কমা হবে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে যে জায়গাতে কমা ব্যবহার করার কথা ছিল সেখানে কমার ব্যবহার করেছি বন্ধুরা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কি কি শিখলাম আজকে ক্লাসে আমরা জেনেছি কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে হাউ টু রাইট এ কম্পোজিশন অ্যাবাউট আওয়ার হোম টাউন অর্থাৎ নিট জেলা সম্পর্কে কিভাবে কম্পোজিশন লিখতে হয় তার সম্বন্ধেও জেনেছি আমরা টিএচ ওয়ার্ডস অর্থাৎ দিস দ্যাট দোজ এদের সম্বন্ধে জেনেছি আমরা কমার ব্যবহার জেনেছি এবং কার্সিভ রাইটিং এর একটা উদাহরণ দেখেছি আজকের এই ক্লাসটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ